हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एंशियंट हिस्ट्री ओके तो अब हम बात करने वाले हैं इंडस सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे इस लेसन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ओके सो दिस इज अबाउट मी तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं लिथे के जैसे किस तरह पत्थर ने हमसे दोस्ती निभाई थी और उसके बाद हमने कॉपर ढूंढ लिया था कॉपर और पत्थर की जो है साथ में हम यूज़ करते थे उसके बाद जो है सोसाइटी जो थी वो डेवलप होती गई बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि इंडिया में पहली सिविलाइजेशन जो बनी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम टाइम डिमार्केट करते हैं अट्ठाईस से अट्ठारह ये हज़ार साल समथिंग का टाइम है ओके अट्ठाईस से अट्ठारह ईजी टू रिमेंबर तो ये जो टाइम है ये इंडिया की जो सबसे बड़ी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जो हम जो नॉर्मली हमने अब तक नहीं सोचा था कि हम इतने पुराने टाइम में भी इतने सिविलाइज कभी हुआ करते होंगे ओके तो बात करते हैं इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में तो वो आर्ट एंड कल्चर ग्रो हुआ होगा कुछ प्रोडक्ट्स बने होंगे प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई होगी ट्रेडिंग के बाद प्रॉस्पैरिटी वगैरह आई होगी प्रॉस्पैरिटी से जो ग्रोथ होती गई और वो एक सिविलाइजेशन बनी ओके सो बात करते हैं हड़प्पन स्टोरी की तो हड़प्पा कहीं यहाँ पे है ओके दिस इज हड़प्पा तो पहली पहला शहर 1920s में यानी 1920 में हमको पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था कभी अब तक हम इस बात से अनजान थे कि ऐसे भी कोई सिविलाइजेशन कभी हुआ करती थी ओके okay, तो पहली सिटी हमने हड़प्पा ढूंढी थी और बाद में हमको मोहन जुदारो मिली थी ओके okay, तो मोहन जुदारो यहाँ पे है मोहन जुदारो और यहाँ पे है हड़प्पा ओके okay, तो हड़प्पा और मोहन जुदारो दो बड़े शहर हमको सबसे पहले मिले और हमें ये पता चला कि ये लगभग सत्ताईस सौ बीसी के आसपास जो है आ, स्टार्ट हुआ था बट एक बात रह गई है देखो कोई भी शहर तब डेवलप हो सकता है या बन सकता है जब उसके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस हो ओके okay? कोई गांव आसपास के गांव ऐसे हो जैसे मान लीजिए आपका आप दिल्ली में रहते हैं आप दिल्ली में सरवाइव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आसपास के गांव उस दिल्ली में जो है अपना खाना जो है वेजिटेबल्स वीट ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं तो वो एडिशनल वो सप्लाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एडिशनल है अपने खाने के अलावा है तो वो सरप्लस एग्रीकल्चर है वो उस शहर को सप्लाई करते हैं वहाँ के लोग खाना खा पाते हैं तभी वहाँ के लोग एग्रीकल्चर ना करके कुछ और काम कर सकते हैं इकोनॉमी में ट्रेडिंग कर सकते हैं ब्लैकस्मिथ हो सकते हैं जो जौहरी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं ओके तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर से खाने की सप्लाई आ रही है तो एग्रीकल्चरल सरप्लस बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी सिविलाइजेशन को ग्रो करने में ओके इवेंट टुडे इट्स हैपनिंग ओके तो हड़प्पन स्टोरी सेवेंटी थ्री से सेवेंटी थ्री से एट्टी और आगे जाके हमको जो है क्या पता चलता है जो अभी रिसेंट है नाइनटीन से नाइनटीन में मेहरगढ़ में थोड़े से एक्सकवेशन हुए थे ओके तो दिस इज मेहरगढ़ मेहरगढ़ में थोड़ी और खुदाई हुई और हमको पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है पहले हमको क्या लगता है पहले हमको पता नहीं था कि वो सीक्वेंस क्या था कैसे शुरू हुआ था ओके तो दो बात दो सीक्वेंसेस हैं एक की अभी बात कर रहे हैं दूसरे की अभी बात करते हैं ओके तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ में सीक्वेंसेस ऑफ ऑक्यूपेशन था कि हाँ पहले जो है पॉटरी से स्टार्ट शायद हुआ रहा होगा फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रोंज पे कुछ कुछ बनाना स्टार्ट हुआ होगा फिर उसके बाद जो है शायद ट्रेडिंग स्टार्ट हुई या और भी जो ऑक्यूपेशन थे वो धीरे धीरे स्टार्ट हुए ठीक है पर ये जो स्प्रेड हुआ है सिविलाइजेशन का ये ये जो स्प्रेड हुआ है सिविलाइजेशन का वो कहीं यहाँ चोलिस्तान साइड से स्टार्ट हुआ है और फिर वो फैला है ओके जैसे कि बात करते हैं कि ये यहाँ कहीं हाकरा प्लेस में स्टार्ट होता है और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ फैलता है नीचे जो है कोस्टल एरियाज में आता है और इस साइड में ये अर्बन सेंटर्स क्रिएट होते हैं तो जो हाकरा प्लेन्स है एक्चुअली जो चोलिस्तान यहाँ पे है चोलिस्तान से ये जो है अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है इस साइड भी अर्बनाइजेशन हो जाता है इधर इस साइड आता है और फिर ऊपर की साइड भी मूव करता है तो इस तरह से अर्बनाइज होता जाता है ओके तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे कि अफगानिस्तान में क्या है कि एक छोटी सी साइड है शोरतु घई शोरतु घई एक ट्रेडिंग कॉलोनी रही होगी है ना ये कनेक्ट करती होगी इसको कहीं पर्शिया वर्षा से या सेंट्रल ईस्ट से जो कनेक्ट कर रही होगी तो शोरतु घई एक जो फेमस साइट है इसके अलावा अगर हम बात करें मकरान कोस्ट ना मकरान कोस्ट अपने आप में एक सवाल हो सकता है ओके तो मकरान कोस्ट बेसिकली ये जो कोस्टल एरिया है इसको मकरान कोस्ट कहा जाता है ओके और इसमें अगर इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करें तो सुरका सुखता जिंदौर हैं और सुटका को है खैरिया कॉट है तो ये जो साइट है यहाँ से वो शिप्स वगैरह आती थी जो मेसोपोटामिया वगैरह जो दूसरी सिविलाइजेशन थी उनसे कनेक्ट करती थी वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह आती थी परशा से सामान आता था परशा से सामान जाता था कॉटन वगैरह में हम ट्रेड करते थे तो ये इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से शिप आके वो इधर लोथल लोथल वगैरह में भी जाती थी है ना तो लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोर्ट हुआ
तो बात करते हैं कि ये जो साइट्स ये जो शहर हमको मिले हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा देख के इनको लगता है कि बहुत प्लानिंग के साथ इनको बनाया गया है ऐसा नहीं है कि जो है कुछ गांव रहे होंगे और फिर डेवलप होते गए उसी जगह पे और जो है वो शहर बन गए नहीं ऐसा नहीं था प्री प्लान बसाया टाइप का गया था जैसे चंडीगढ़ आप देखते हो तो चंडीगढ़ में प्लानिंग है जैसे ग्रिड कटिंग है ग्रिड के हिसाब से जो है शहर को बनाया गया है या आप कभी अगर आप मैप देखो या अभी आप मैप खोलो ग्रेटर नोएडा का मैप देखो तो ग्रेटर नोएडा को आप देखोगे कि वो स्क्वायर्स में काट काट के बनाया गया है तो बहुत अच्छी प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया है उसी तरह यहाँ के जो शहर हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के जो शहर हैं उनमें भी एक कॉमन पैटर्न दिखता है कॉमन प्लानिंग दिखती है जो ऐसा नहीं है कि लोग रहना रह रहे थे और कुछ बनता चला गया ओके तो वो समझने की कोशिश करते हैं तो कैरेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली कोई भी शहर इंडस वैली का दो पार्ट्स में होता है एक वेस्टर्न पार्ट है जो कि छोटा है मगर बड़ा है और वहाँ पे बना हुआ है सीटाडल यानी किला तो कुछ फोर्टिफाइड टाइप का है किला टाइप का है वेस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न पार्ट जो है बड़ा है थोड़ा नीचे है लोअर टाउन है तो अगर आप ऐसे नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करो तो जो सीटाडेल होगा जो वहाँ पे किला होगा दीवारें होंगी ऊंची ऊंची वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो मेन शहर होगा पावर सेंटर होगा वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे बाकी जो लोअर साइड है नीचे की तरफ है लोअर टाउन है वहाँ पर थोड़ा जो थोड़ा जो है लोअर स्टेटा के लोग होंगे वो लोअर टाउन में रहा करते होंगे ओके तो ये यूजल जो है हमें हर शहर में देखने को मिलता है कि ये सीटाडेल सीटाडेल जो है किला है एक पार्ट में किला है और दूसरा पार्ट कॉमन लोगों के लिए ओके दूसरी बात वॉल्स दीवारें हम आज अपने घरों में जो यह है ब्रिक्स यूज़ करते हैं ईंटें यूज़ करते हैं वो मिट्टी के बेग्ड ब्रिक्स हैं है ना मिट्टी को पहले जो है खूब भुना जाता है मिट्टी का पहले वो बनाया जाता है चौकोर सा क्यूब बनाया जाता है फिर उसको भुना जाता है तो वो उनके वॉल्स हम ये नहीं सोच सकते कि आज चार साल पहले भी यही मिट्टी यही ईंटा यूज़ होता था ये एक बहुत बड़ी बात है ओके तो वो बेग्ड ब्रिक वॉल्स आज से चार साल पहले भी यूज़ हो रहे हैं सत्ताईस सौ बीस में इस्तेमाल हो रहा है वो ठीक है और इंटरलॉकिंग पैटर्न इंटरलॉकिंग पैटर्न सिंपल सी चीज़ है जैसे आपने अपने घर में दीवारें चुनती देखी होंगी कि ईंटें आपस में इंटरलॉक करते हैं तो वैसा ही इंटरलॉकिंग पैटर्न उनकी दीवारों में भी है देन एक मोहन जुदारों में हमने ग्रेट बात देखा है ओके okay, अगर आपने मोहन जुदारों मूवी देखी है तो उस सॉन्ग अगर एट लीस्ट सॉन्ग भी देखा हुआ था तो एक पानी वाला एक पानी वाला स्विमिंग पूल टाइप का है जिसमें जो एक्ट्रेस है वो उतर रही है तो ये वही वाला पूल है इसी को देख के उसको बनाया गया है उसमें ब्रिग्ड लाइनिंग है जो आ, जो अंदर जो दीवारें हैं या जो आ, फ्लोर है वो ब्रिक से है प्लास्टर कर रखा है ताकि पानी उसमें नीचे परकुलेट ना करें और उस प्लास्टर में भी जो है टार वगैरह यूज़ कर रखा है ताकि वाटर टाइट रहे ओके दो साइड से उसमें सीढ़ियाँ आ रही हैं और किनारे किनारे रूम्स भी हैं तो मूवी में भी किनारे किनारे रूम्स से याद करिए आप ऋतिक रोशन जो है एक रूम में जाता है ओके तो वो यहीं से जो है कॉपी किया गया है मोहन जोदारो ग्रेट बात इसका क्या पर्पस था लोग इसमें नहाते थे कि नहीं नहाते थे वो हमें नहीं पता ओके वो क्योंकि कुछ लिखा नहीं गया तो हम कैसे बताएंगे इसमें क्या किया जाता होगा है ना तो कुछ भी हो सकता है ओके सो ग्रेट बात फिलहाल मोहन में है यहाँ पर ओके okay, उसी तरह लोथल और कालीबंगन ओके okay, तो लोथल यहाँ पे है और कालीबंगन ऊपर है ओके okay, तो लोथल और कालीबंगन यहाँ पे भी हमको जो है भट्टियाँ वगैरह मिली हैं हो सकता है वहाँ पे सेक्रीफाइस वगैरह भी जानवरों वगैरह को भी मारा जाता हो पॉसिबल है प्लस हमें स्टोर हाउसेस मिलते हैं इन शहरों में आ, कुछ ऐसे घर जहाँ पे जो जो है अनाज वगैरह स्टोर किया जाता हो खाना स्टोर किया जाता हो क्योंकि जो गांव वगैरह से जो खाना आ रहा है जो हमने कहा सरप्लस एग्रीकल्चर होना चाहिए सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा तो बड़ी बड़ी ग्रीनरीज बड़े बड़े स्टोर हाउसेज यहाँ पर वो सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं ये ये हमको वहाँ पर मिला है जो सबसे बड़ा साइन है सिविलाइजेशन का कि हाँ वो सिविलाइजेशन में वो स्टोरेज होना चाहिए फूड का वो तो बहुत ज़रूरी है ओके ओके इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनते हैं थोड़ी सी घर एक से दो मंजिल के घर ओके हम शायद नॉर्मली ये सोच रहे होंगे कि ये इतने पुराने टाइम में शायद लोग झोपड़ियों में रहा करते थे नहीं ये एक से दो स्टोरी घर में रहते थे जिसमें बीच में एक आंगन होता था उसके किनारे किनारे रूम होते थे एक सेपरेट नहाने का एरिया होता था और कुछ घरों में तो कुएँ भी ओके okay, तो ऐसे घर और वो भी पैटर्न आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लॉट काटे हुए किसी ने ड्रेन्स देखो ड्रेन क्या है कि ड्रेन आपका वेल ड्रेन वेल ड्रेनेज पैटर्न तभी बन सकता है जब वो शहर बसने से पहले प्लान हो तो क्या है कि कवर्ड ड्रेन्स मिले हैं वो भी स्ट्रेट लेंस में स्ट्रेट जो जो सड़कें हैं उसके बीच में उसके बीच में या किनारे जो है कवर्ड नालियाँ हमको मिलती हैं प्लस वो नालियाँ आपस में इंटर कनेक्टेड हैं ग्रिड लॉकिंग है उसमें ओके okay, 
उसमें इंस्पेक्शन होल्स हैं कि कभी अगर कुछ चौक वोक हो जाए तो आप उसे देख सको उस पर जेंटल स्लोप है ताकि पानी रुके नहीं ओके और वो जो घरों के ड्रेन है वो उनसे कनेक्टेड है जैसे आज हमारी सीवर लाइन्स वगैरह होती हैं जो ड्रेन है ड्रेन सिस्टम होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है और कहीं नाले वाले में फ्लो हो रहा होता है बिल्कुल सिमिलर सिस्टम उस समय भी प्लान था जो बना हुआ था ओके अगर सड़कों की बात करें तो प्लान अलॉन्ग विद ड्रेन एंड हाउसेज तो वो जो नालियाँ हैं जो घर हैं और ड्रेन थे ये तीनों चीज़ें साथ में प्लान करी गई ऐसा नहीं है कि पहले घर बना लिया गया बाद में नालियाँ सड़कें बनी नहीं वो पहले सड़कें भी सड़कें नालियां और घर तीनों एक साथ प्लान किया गया तो ये बहुत ज्यादा प्लान सिटी है ओके okay, शहर की बात करते हैं और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सब शायद है क्योंकि हमने किसी ने शहर देखा नहीं है वो ठीक है वहाँ की चीज़ों से हम गैस कर रहे हैं तो हर चीज़ में शायद समझो तो शायद इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी सारी चीज़ें थी तो बहुत ही बिजी लाइफ रही होगी जो वहाँ के रूलर्स रहे होंगे उन्होंने प्लान करी होगी सिटी क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है ओके okay, वहाँ के जो लोग थे जो है वो रखे जाते होंगे कि आप रिसोर्स लेके आओ अगर खाना कम है तो खाना लेके आओ सोना कम है तो कहीं से सोना लेके आओ कॉपर कम है तो कहीं से पर लिखे हो ओके तो और जो प्रेशियस आइटम जो बहुत कीमती आइटम थे वो रूलर जनरली अपने लिए रखते होंगे ओके स्क्राइब्स रखे जाते होंगे स्क्राइब्स जो कि लिख सकें ताकि जो है सील वगैरह बनाई जा सके और अगर कुछ और लिखना हो तो वो लिखा जा सके ना सील बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सील है क्या है कि जो बिजनेस होते हैं मान लो यहाँ से आप ईरान परशिया आप सामान भेज रहे हो तो उस पर सील लगा के भेजोगे कि हाँ अपने हमने यहाँ से पैकिंग करके पैकिंग कर दी है और उस पैकिंग के ऊपर ये सील है अगर ये सील टूटी हुई मिली इसका मतलब इसका मतलब कि बीच में सामान खोला गया है ओके तो वो हर ट्रेडर की इंडिया में किसी ट्रेडर की अपनी सील होगी पर्शियन सील अलग होगी ओके तो वो वहाँ से मार्क करके भेजते थे कि ये सील्ड है इवन आज भी पोस्ट ऑफिस में वो ब्लैक कलर की आपने सील देखी होगी जिसके ऊपर वो मोहर मारते हैं ओके तो सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर है उस समय भी यूज़ होता था क्राफ्ट जो क्राफ्ट्स में जो कारीगर थे वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे घरों पे या फिर वर्कशॉप में और लोग बहुत दूर दूर ट्रैवल किया करते थे ठीक है टेराकोटा टॉयज मिले हैं कि टेराकोटा टॉयज एक्चुअली दो चीज़ें दिखाता है एक तो टॉयज वॉयज बनते थे उस समय ये भी काम होता था बच्चों के लिए स्पेशली एक अलग सेक्शन था लोगों के पास इतना टाइम था कि बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाए एक बात ये हो गई दूसरी बात वो खिलौने उसी चीज़ के बनते होंगे जो चीज़ें उस समय एग्जिस्ट करती होंगी ओके तो अगर हमें कोई कार्ट मिलती है उस समय की खिलौने की इसका मतलब उस समय कार्ट हुआ करती होंगी अगर घोड़ा मिलता है यानी ने उस समय घोड़ा देखा था तभी उसका खिलौना बना ओके okay, कोई डांसर अगर मिलती है ब्रोंस की तो हमें उससे पता चलता है कि हाँ उसमें डांस वांस कल्चर वल्चर था ओके okay, तो ये चीजें थोड़ी सी हमने जो इन सब चीजों से डिड्यूस करी हुई है जैसे कि इसको दिखाता हूँ मैं आपको जैसे इस बंदे को देखिए आप आप जो है इसकी बियर्ड देखिए आप जो है डिज़ाइन देखिए ये बियर्ड वगैरह आज भी इतनी फैशनेबल नहीं है जितनी इस समय इसका फैशन आप देख सकते हो यानी लोग उस समय सिंपल ऐसा नहीं कि जो है जस्ट देवर सर्वाइविंग या फिर स्ट्रगलिंग नो बहुत मज़े में रह रहे थे और फैशन वगैरह पूरा आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कपड़े की ओके तो प्रॉपर जो है तरीके से लोग रह रहे थे सिविलाइजेशन बहुत चरम सीमा पर कह सकते हो आप तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा होगा ओके फिर नए नए क्राफ्ट उस समय भी बने रहे होंगे जैसे कि स्टोन शेल या फिर मेटल वगैरह से कुछ काम करना कॉपर एंड ब्रॉन्ज के वेपन्स ऑर्नामेंट्स वेसल्स टूल्स ये सब बनाए जाते होंगे गोल्ड और सिल्वर जो है उस समय भी महंगा रहा होगा प्रेशियस रहा होगा क्योंकि कम है ओके तो इसके भी ऑर्नामेंट्स और वेसल्स और जनरली लोग ये अमीर लोगों के पास ही रहता होगा ओके ना वेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेट जो है वो चर्ट एक मटेरियल है चर्ट का वेट होता था और उससे प्रेशर से स्टोन्स वगैरह तो वेट होना किसी भी इकोनॉमी में ये दर्शाता है कि हाँ स्टैंडर्डाइजेशन है ओके okay? एक जो पर्टिकुलर वेट होता है एक किलो का बाट है तो हर जगह एक किलो का है आप कहीं भी नाप लो तो वेट उस समय के वेट्स हमको मिले हैं हमको बीड्स मिली हैं कोई कार्निलियन मटेरियल है बीड बहुत खूबसूरत कुछ लाल पत्थर का होता है ओके तो उसे जो है पॉलिश करके कुछ बीड्स वगैरह बना के गले में पहनने के लिए तो फैशन काफ़ी चरम सीमा पे है इवन हम बाद में बात करेंगे लिपस्टिक वगैरह भी मिली है हमको इस टाइम की ठीक है स्टोन के ब्लेड्स उस समय भी चला करते थे और एम्ब्रॉयडरी क्लोथ जैसे मैंने कहा कि इसकी क्लोथ में आप कढ़ाई देखो तो काफ़ी जो है काफ़ी प्रॉस्पैरिटी है काफ़ी लग्जरी है सीज सीज जनरली पत्थरों की बनाई जाती थी और रेक्टेंगुलर होती थी ओके और उसके ऊपर कोई ना कोई जानवर बनाया जाता था तो हम समझ सकते हैं कि जो है जहाँ से हम डेवलप होकर आ रहे हैं जो हमारी सोसाइटी ग्रो होकर वो होते हुए आ रही है तो उस समय जानवरों की बहुत वैल्यू रही होगी और यही रीज़न है कि जानवरों को एज अ ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता होगा ठीक है उस समय की पॉटरी में ब्लैक डिज़ाइन होती थी मुझे ब्लैक डिज़ाइन वाली पॉटरी मिली नहीं तो आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन होगी पॉटरी के ऊपर कॉटन महरगढ़ में हमको
ओके तो इसी तरह रॉ मटेरियल जो है कॉपर राजस्थान वगैरह से आता होगा टिन अफगानिस्तान ईरान से गोल्ड कर्नाटका से और प्रेशियस स्टोन्स गुजरात ईरान अफगानिस्तान से फूड सप्लाई की हम बात कर चुके हैं कि फूड सप्लाई आसपास के गांव वगैरह से आती होगी जिसकी वजह से वो शहर डेवलप हो पा रहा है ओके तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट हड़प्पन टाउन्स की हमने अब तक जनरल बात करी है कि हड़प्पा किस तरह का शहर रहा होगा वो हवा समझने की कोशिश करिए अगले दिन में बात करेंगे इन टाउन्स की थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू